ya tenemos el motor montado vamos a hemos limpiado esta pieza y veo un poquito todo las piezas de la motosierra y vamos a montarlo esta goma va aquí esta goma va aquí pero para meterla mejor la he sacado y la meto aquí directamente y luego ya la encajamos porque si no cuesta muchísimo Ya la tenemos encajada, esta piececita que no se nos olvide, va aquí. Y ahora ya vamos a sujetar el motor. Le voy a echar una gota de sellado de tornillos, porque así evitamos que se nos pueda, con las vibraciones se pueda soltar. Este es el depósito de gasolina, hay que ponerle un macarrón también porque no lo tenía. Y le vamos a poner un filtro de gasolina. Este es un filtro que tenía por ahí pero que está bien y ahora vamos a poner el plato magnético llevo una muesca aquí Y aquí lleva otra. Hay que encajarlo con esa muesca. De todas formas, si no lo encajamos bien, no nos va a dejar ponerlo. Bloqueamos nuestro pistón con la cuerda y ya le damos un apretado. Vamos a poner ahora el embrague. Esta pieza estaba rota, tenemos una nueva de repuesto. La vamos a lubricar un poco. Esta chapita que tampoco la traía la he conseguido de otro repuesto que tenía por ahí. Y ahora el embrague. El embrague se aprieta en sentido antihorario. Este es el piñón de transmisión nuevo que he conseguido y estos son los rodamientos. Le vamos a echar un poquito de grasa y luego lleva aquí una flechita que corresponde con esta ranura. Y eso hay que encajarlo con la pieza que hemos puesto. Bueno, lo engrasa un poquito y ya lo montamos. Y tiene que coincidir que 
entre arandela para asegurarnos que está bien encajada la arandela pues vemos que la hacemos girar y vemos que gire bien Ahora ya vamos a colocar el soporte. Con la ayuda del destornillador, como habéis visto, lo vamos metiendo estos tres puntos. Bueno, vamos a poner la bobina. Para poner la bobina en su sitio, bueno, vamos a conectar los cables. Yo utilizo esto, las típicas tarjetas. No, lo suyo es poner una, pero bueno, a mí me gusta poner dos. Y donde va a limar, apartamos el imán porque si no cuesta y ya donde va el imán ya la dejamos puesta y es apretar ya la quitamos nos aseguramos que no roce y ya tenemos nuestra bobina puesta y ahora vamos a poner la tapa de arranque. Voy a comprobar que hace chispa una vez montada la bobina. Efectivamente hace chispa y ahora vamos a montar el tubo de escape. Ponemos los tornillos, estos tornillos tienen cabeza cuadrada y se encajan en estas ranuras de aquí y ya está, se pueden quitar y poner. Junta nueva que es importante porque muchos motores te los encuentras que no tienen junta y los suyos que lleven junta para el tema del calor que no se transmita del tubo escape al motor y, y se caliente mucho más el motor. Y esto igual, es importante que el tubo escape esté despejado y limpio porque si no la motosierra puede darnos fallos y no sabemos de qué. El carburador ya lo he reconstruido, en otro vídeo anterior que hice, igualmente en el mismo enlace que arrancamos esto, si no recuerdo mal, reconstruimos un carburador y si no pues os pondré también el enlace por si alguien quiere ver cómo se reconstruye y se limpia, pero por evitar estar mucho rato, pues bueno, ya lo he reconstruido yo y lo vamos a montar. filtro, este filtro lo tenía también por ahí, está bastante nuevo así que lo vamos a utilizar
Y le vamos a echar aceite también para comprobar la bomba de engrase, a ver si funciona. Bueno, la bomba de engrase vemos que funciona. Vamos a ajustar un poco el carburador porque se ahogaba y a ver si conseguimos que vaya bien. Pues después de un buen rato peleándome con él, porque el carburador al final resulta que estaba mal. Le he puesto otro carburador que tenía por ahí y ahora ya funciona bien. Vamos a probarlo para que lo veáis. Le he puesto también una espada y una cadena nueva y ya tenemos motosierra nueva. muchas cosas que también he omitido, son cosas interesantes que se pueden ir viendo, si os interesa, normalmente mi canal es un canal de bricolaje, pero también hago cosas de motosierras y motores de dos tiempos, si os interesa aprender un poquito este tipo de cosas, pues me decís y hago vídeos de distintas cosas, como puede ser cambiar la bomba de engrase, eh, el tirador de arranque, la palanca de freno y cualquier otra cosa que se os ocurra. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre que os sea de utilidad.